Já vás zdravím, tady Felin a vítejte u dalšího videa. Pojďte si teď se mnou vydat do budoucnosti. Nasedněte do Delorainu, datum nastavíme na 30. března 2032 a pojďte se podívat, jak to tam bude vypadat. A jsme tady. Na první pohled nic zvláštního, doopravdy se toho ale změnilo dost. Objevíme se na ulici. Nenajdeme tu sice létající auta, za to těch bez řidiče je tu opravdu hodně. Navíc jsou plně elektrická, takže nejsou hlučná a neprodukují škodlivý smog. Elektrických aut bude celosvětové asi 145 milionů, ale pravděpodobně budou automobily na fosilní paliva velmi omezeny nebo plně zakázány. Autobusy a MHD na tom budou stejně. Navíc po ulicích budou letat drony a doručovat lidem balíky přímo před dům. Těžko říct, zda to bude v zimě ještě sníh. Pokud teď něco nezměníme, teplota se bude stále zvyšovat a hladiny oceánu též. V moři přibude více mrtvých zón, co jsou místa s příliš nízkými koncentracemi kyslíku. Tohle ovlivní asi půl miliardy lidí. Vlivem tepla bude vznikat i více tropických cyklon, v polárních oblastech se objeví více srážek a můžeme očekovat více nakažených lidí tropickými nemocemi, například malárií nebo horečkou deng. V chudších oblastech bude ještě větší problém najít pitnou vodu. Podle zprávy OSN z roku 2002 bude mít problém s pitnou vodou až polovina světové populace. Abychom předešli ničení planety, budeme muset omezit fosilní paliva. Elektrická auta jsou super, ale ta elektřina nesmí být z uhelných elektráren. To by pak nedávalo smysl. Fosilní elektrárny se postupně nahradí vodními, větrnými a solárními. Problém ale nastává, když takovou energii chceme skladovat. Baterie. Nejen ty velké s obrovským množstvím energie, ale i ty malé na elektromobily, smartfony, drony, chytré hodinky a další wearables. Těžba litia, které tvoří velkou část baterií, totiž vůbec není ekologická. Nabízí se tedy možnost vytvořit bezlitiové baterie, které nebudou takovou zátěží pro planetu. Přišli jsme domů. Vítejte, umělá inteligence v podobě chytré domácnosti ovládá celý dům. Je libo čaj? Hey Siri, please make a tea. Do you want sugar? Yes, with sugar. Thank you. Všechny spotřebiče v této domácnosti ovládá váš asistent a takzvaně hloupé produkty ovládá alespoň chytrá zásuvka. Mít takový dům však bude záležitost těch bohatších. Ceny nemovitosti porostou i nadále a budou minimálně tady v Česku až dvojnásobné. Byt 2 plus KK na okraji Prahy vás bude stát přes 10 milionů korun. Celosvětová populace rychle poroste. Očekávaný počet lidí na naší planetě je 8 miliard 687 milionů. Z nich nejvíce bude v Indii, konkrétně 1,52 miliard a v Číně 1,46 miliard. Česká republika bude mít přibližně 10,7 milionů obyvatel, což bude její vrchol. Od té doby začne populace v Česku klesat. Co se týče vědy jako takové, doufejme, že bude skvétat minimálně takovou rychlostí, jako skvétala doteď. Samotnou kapitolu se stane stále více populární vesmír. Bude naprostou samozřejmostí létání soukromých firm jako je SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, ale i spousty dalších. Vesmírný turismus se bude vyvíjet doslova raketovým tempem, ale ani v bádání nezůstane pozadu. Co se týče měsíce, když do několik let plánuje na se dostat lidi opět na naše přirozenou družici a vybudovat u ní základnu. Na stejné místo míří i Čína. Na Mars vyletí jak Elon Musk se svou Starship, tak i druhá sonda Evropské vesmírné agentury mise ExoMars. Na saslickou posádkou se na Mars dostane někdy kolem roku 2030. Průzkumná sonda by také mohla vletět směrem k Saturnově měsíci Titanu. Blízké okolí naší planety bude přesyseno tisícemi satelitů, spousta z nich bude patřit právě soukromým firmám a bude tak bez problémů naplno fungovat třeba satelitní internet Starlink, který již dnes je v Česku dostupný. Budoucnost je v našich rukou a bude úžasná. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like a můžete video i sdílet, to mi pomůže nejvíc. Pokud jste video dokoukali až sem, napište do komentářů hashtag future. Já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa a zatím čau.